and um, good evening to everyone. First of all, uh, congratulations po on the film, uh, Derek, and to the three of you. Uh, my first question would be for Derek uh, JB. Sobrang, ako siguro from a personal perspective, I found the depiction of childhood trauma to be so accurate. Sobrang, ano siya, parang, ayokong gamitin yung word na nakaka-trigger, pero ganun siya eh. Sobrang, totoong-totoo uh, yung pagkakasulat niyo po in the script. So, and I hope that this is not uh, a personal question. I hope I'm not going by crossing boundaries. Pero, when you were writing this script, was this, or was that aspect of the story, uh, did it come from a personal place? Or did you know people na had you know, a childhood like that? Or research? Uh, how did that come about? Um, it's a mixture of talagang research talaga. Talagang research ko talaga yung mga ladder rin, yung mga core beliefs, automatic thought. Pero 50%, it's also a personal thing. So, siguro kaya accurate yung portrayal because I really, really understand, you know, how it goes. Pero hindi naman ganun yung nanay ko yun. <laughs> Wala ka ko, hindi naman ganun. Pero diba, um, sometimes parents, including mine siguro, they unintentionally, uh, diba, they unintentionally plant a trauma in you. Na yun nga, hindi naman nila sinasadya, pero siguro dahil namana lang din nila yung ganong trauma, napaasa nila sa'yo. So, ako kasi, the past few years, uh, the last year lang actually, I became very, uh, in-address in ko yung mga sarili kong mental health issues and ang dami ko natutunan about it na na-apply ko ngayon sa mga stories na ginagawa ko for film. And looking back, para for example, yung mga pelikula kong isang taong tula para kay Stella and The Day After Valentine's, meron na yan. Makikita nyo na yung trace ng mga mental health ano doon, issues. Pero ngayon, mas equipped na ako sa talagang knowledge para matakil, madepict ko talaga ng accurate, gaya nga nasabi mo. Thank you. Thank you. Hello. Hello. Ayan, yes. Sorry, for the three, for Jasmine, for Jego, and Jerome na lang, last question. Uh, dealing with such a very heavy subject matter, uh, I would assume that uh, this sort of took a toll din sa inyo. How were you able to like decompress after, of course, the more heavier scenes like yung kay Jerome, uh, yung duality ng pagportray niya, kay uh, Jago, yung breakdown mo towards the end, and of course, yung kay Jasmine, yung doon sa love ng, love ng forever. Uh, how were you able to like decompress and not let it parang eat you up? If that, if that question makes sense. <laughs> decompress i just express some more to be honest um kailangan ko alam mo yung para kang magpapagpag para kang naghahanap ng panghilamos lang ulit para matanggal yung pinagdaanan mo and then ano um nakakatulong kasi kapag may next scene eh minsan wala so nilalabas ko sa kausap ko sa text um minsan joa, minsan friend, change topic para maalala ko kung sino ako as Jasmine and not stay there. Kasi muscle, muscle talaga yun eh, na kailangan yung practice. Yeah. But easier for my scene. Kasi um, iba, yung, iba yung bigat ng senyo for me. Eh. I think, I think, for me personally. Personally. Um, paano ba? Mostly kasi sa lahat ng mga nagawa ko na the past few years, uh, puro drama. Um, Nag-umpisa ako sa Boy Next Door, Papa Cute, ganyan, homebody na anak. And now, puro drama. And um, ayun, laking pasalamat ko. Sobrang laki ng tiwala sa akin ni Derek. Uh, sa akin, na nakasanayan ko. I mean, magkakaiba kasi lahat yan eh, kasi the way kung parehas kaming nag-high sa isang tao, magkakaibang klase ng high yun. So, regarding naman sa pagpapagpag nga or whatsoever, uh, nakasanayan ko na after nung scene, kakausap lang ng ibang tao. 
wala na yun na. As in, as in totally wala na. I mean, uh, ewan ko kung pangit yun, kung medyo may topak yata ako, o medyo may sapak na kung ganun bigla bumipiti, katapos bigla mawawala. Um, sa akin kasi kapag may mga mabibigat na eksena, syempre napanood nyo naman, uh, with the help of people, yung nakita nyo yung pinaka-heavy na scene doon, with the help of direct, nagbabanggit lang siya na nagbabanggit ng kahit anong malungkot. Wala na, iniwan ka na, mga ganyan. Over, over mic. Tapos ako, gagawa lang ako ng, ng storya doon sa sinasabi niya na nangyari sa buhay ko. So, ang dami nang nangyayari sa akin. Wala na, iniwan na ako ng parents ko, ganyan, ni mama, ni papa. Iniwan na ako ng lahat ng tao na nag, nag, um, titiwala sa akin. So, simple as that. Naging impromptu ako sa sarili kong utak, tapos yun yung nilalagay ko na kinokonek ko doon sa nangyari talaga. Tapos magkakaroon minsan ng time na parang, Jerome, Jerome, huwag masyadong ganyan kasi wala talaga siyang kasalanan at all. Dapat ganito lang. So, lahat yun na ano naman. Then after nun, wala na, okay na. Actually, kasi may story yun eh, kaya ako nakapagpagpag. Hindi ako nakaalis ka agad. Medyo sad ako nung araw na yun kasi hinihintay na nila ako. <laughs> Late ako, hinihintay na nila ako. Tapos, pagdating sa set, hindi ako kinakausap ng mga tao, ngingiti na lang. So ako, kailangan ko gawin lahat. Hindi ako makalapit sa director ko. Eh, nung sabi ko na lang direct, patulong na lang po. Ayun na. Tsaka ganun lang. So, yung mga bagay na ganun. I guess, yun yung power of acting. You know, uh, actor, uh, you act. Ikaw yung gumaganap. And besides being an actor, you react magre-react at magre-react ka lang. Parang tayo, nasugatan tayo. Hindi naman buong araw, masakit yun eh. Mawawala din ka agad yun. So, same as mga gano'n. Mayroon pa ba akong masasabi? Hindi, hindi. Huwag ka mag-sorry. Wala na, last question na eh. Sabi ko sa atin, ako dapat sa unang sumagot. It's okay. Exactly what I said, actually. I'm not, hindi ako sa tinatamad sumagot. Pero totoo talaga yun. In, this, in the moment of the scene, kailangan mo kumarga ng mga malulungkot na bagay, isipin mo. Yung pali, sabi nga direct kanila, diba, uh, pinili niya talaga yung mga artista na pasok sa role. So kaya pinili niya ako kasi may pagkabaliw ako, tsaka pag, may pagkaboy next door. Siguro! Yan yung talaga. Ah! Siguro! Di ko alam! Di ko alam. No, that's, that's not serious ha. Baka makot ako dito. Yan seryoso. Yan ang to. Kabaliw-baliw na boy next door. So, yeah. yes. so may pagka-OCD. Right next door. <laughs> <laughs> hey, pala ako. Uh, no, but honestly, ito totoo na to. Honestly, yeah. In the moment, you have to think of shitty things and make you upset. And then at the end, huwag mo sana dalit sa bahay. Pero, kagaya na sinabi ni Jerome, hindi lagi kang nakakawala dun sa na yung inisip mo. Sometimes you touch on something that's so deep, so hurtful, na hanggat sa pag-uwi mo, pikon ka pa rin sa mga tao sa bahay. Which is bad. Pero yung mga method artists, I know, um, who was it? Was it was it Christian Bale? It was Christian Bale who broke up with his with her with his wife and nagpasalamat talaga siya dun nakatanggap siya ng ng award. She said, I really really I owe this to my wife who put up with my shit for so long in the household. And got some separate sila. Pero yun yun nga. Meron kami on thing ganon pero siguro hindi naman ganon kagrabi. Because he can not eat for months and magpapayat and then he gets patak again, he gets fat again. So yeah. May on thing ganun. I hope I answered differently. I hope, yeah. Thank you very much. Ayan. Ito. Hello, hello, hello. Ayan, that is a glimpse of forever.